Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, espero que se encuentren muy bien de donde nos estén eh, viendo o escuchando. Eh, esta tarde eh, nosotros aquí en el Instituto Politécnico Nacional eh, nos complace albergar esta videoconferencia de la licenciada Claudia Luis Ripoll y el licenciado Camilo Pilobarra, la cual se titula Racionalización y Desmagificación, dos caras de la ciencia moderna. Eh, antes de comenzar, me permito leer un poco acerca de la semblanza de ambos ponentes. Eh, Claudia Lewis Ripoll es licenciada en filosofía con mención en historia del siglo XX por la Universidad de los Andes en Chile. Posee intereses en la investigación académica y afición por la cultura oriental, lo cual la llevó a participar en el International Winter Program de la Chungang University de Corea del Sur en 2019. Actualmente es estudiante de magíster en estudios políticos en la Universidad de los Andes y profesora en el Colegio Parroquial Santa Rosa. Además, es cofundadora de la Fundación Cultura Filosófica, cuyo objetivo es el cultivo, promoción y divulgación de la filosofía y su relación con la ciudadanía. Por su parte, eh, Camilo Pinovarra es licenciado en filosofía por la Universidad de los Andes en Chile y tiene un diplomado en pedagogía por la misma institución. Sus intereses principalmente radican en estudios de la ética, política y educación, así como en la divulgación de la filosofía. Actualmente, el licenciado Camilo Pino es, es candidato a doctor en filosofía por la Universidad de los Andes y es profesor en la Universidad San Sebastián y en la Universidad Santo Tomás. De igual manera, es cofundador de la Fundación Cultura Filosófica. Entonces, como podemos apreciar, tenemos a dos excelentes ponentes, expertos en el área de la filosofía y de igual manera excelentes divulgadores de la misma. Así que, bueno, sin más preámbulo, les doy los micrófonos. Licenciado Camilo, licenciada Claudia, adelante. Hola, muchas gracias. Hola, Oye. muchas gracias por la presentación. Sí, uno no piensa cuántas cosas hacemos. Eh... Suenan bonito. Suena bonito, pero acá tomo con, con mucha humildad más o menos eh, expertos siempre más o menos investigadores. Yo tenía un profesor que también era experto en un tema y le dije, profesor, ¿qué se siente ser experto en un tema? Y dijo, yo soy eh, relativamente consciente de ciertas cosas en un filósofo que ni siquiera se consideraba experto en su tema. Así que nosotros a lo más creo, somos profesores. Eh, claro, somos profesores en realidad. En ese ámbito. Eh, pero muchas gracias por la invitación eh, a todos ustedes. Muchas gracias también por su participación. Estamos muy felices de estar acá. Eh, nuestra primera incursión bien virtual. Nosotros hacemos clases online como la mayor parte de los profesores en este momento alrededor del mundo. Pero esta yo creo que es la primera vez que estamos participando ya de un evento un poco más de este estilo, los dos juntos, hablando de filosofía, más allá de la clase misma. De la clase misma, además que así podemos también tener preguntas interesantes, esperemos que al final de la presentación ustedes eh, participen. Eh, tenemos varias preguntas para reflexionar también, así que esperemos que les guste. Claro, habíamos pensado una charla de 45 minutos, Obviamente nos vamos a extender porque todo el que hace clase sabe que lo propio de la clase es extenderse un poco. Y la última parte también, que era pregunta y respuesta. Nosotros le vamos a hacer preguntas y esperamos sus respuestas, parece. Eh, claro, o sea, pueden tener ustedes preguntas muy bien, pero nosotros también eh, teníamos un, un último punto que queríamos discutirlo un poco con ustedes, a ver qué, qué les parecía un poco la situación. Entonces... Sin más dilación, eh, podemos empezar ya con la, con, la presentación. con la presentación. Esta presentación, bueno, se va a llamar, como ustedes pueden ver, Racionalización y Desmagificación, dos caras de la ciencia moderna. Esto. Ahí están los datos, ahí un poco en la esquinita, los datos específicos, nuestro, nuestro nombre, eh, todo eso, el lugar, la fecha también. Eh, empezamos... Primero, lo, bueno, ya nos presentaron, ahí está nuestra foto, y acá arriba, por si no nos vemos tampoco acá abajo, están un poco acá arriba. Eh, ya no, no creo, esto está ya relativamente no de más. Necesario. Está de más, pero justamente ahí nos pueden seguir también, podemos hablar en verdad al final de la charla un poco de lo que hacemos en Filosofía y Humor, porque parte de lo que hacemos cotidianamente nosotros es eh, un poco llevar la filosofía a toda la gente, un poco la divulgación de la filosofía ahora está muy 
está muy eh, en boga el tema de la, de, la, de la divulgación de la ciencia también mm. uno lo ve con documentales como Cosmos por ejemplo lo que se está haciendo ahí que es muy importante y quizás ahora que lo pienso eh, esto puede responder a ciertas preguntas o problemas que vamos a tener en un punto de la charla ¿por qué, se, por qué estamos haciendo esto? ¿por qué estamos en un seminario online hablando de estos temas también? Eh, así que un poco esta va a ser la estructura de la Claro, la estructura va a ser más o menos por qué eh, llamamos a esta, a esta exposición racionalización y desmagificación, que significan estos dos términos. Y bueno, esto es a propósito de un filósofo o sociólogo, uno de los padres de la sociología también, eh, que se llama Max Weber. Y que el año pasado, bueno, el año pasado se cumplieron 100 años de su muerte. Entonces es un poco a propósito de él que quisimos darle también este giro a esta ponencia. Y bueno, vamos a hacer un recorrido histórico en el fondo del mito San Logos, eh, el comienzo de la ciencia en Occidente, y que bueno, no podíamos saltarnos el paso del mito al Logos en tanto que eh, da paso a la filosofía, pero también da paso la, al pensamiento racional, y vamos a adentrarnos en eso, por supuesto. Claro. También veremos la ciencia en la Edad Media, eh, la modernidad, racionalización, hiperespecificación, desmagificación y desencantamiento. Y otras palabras complicadas. Y otras palabras palabras complicadas. complicadas. Esto, esto en el fondo va a ser como una especie de barrido, eh, algo un poco eh, más, más breve que extenso, para poder detenernos en el fondo también en el siglo XX, ni tan racionalizado ni tan desmagificado. En el fondo, ¿por qué esta ponencia tiene actualidad? ¿Y por qué en el fondo es importante ser consciente de esto hoy en día? Uh -huh. O sea, esos primeros puntos vamos a intentar zanjarlo relativamente rápido para poder centrarnos en la modernidad y el siglo XX, que, claro. que un poco el entuerto de, de, del nombre de la, de la charla. O sea, estamos frente a un problema, somos parte del problema, y un poco acá intentar echar luz acerca de qué está pasando con la ciencia, porque el mundo está funcionando como está funcionando desde la modernidad hasta la actualidad, y... Quizá hay unos problemas que quizá muchos no se han dado cuenta que convivimos con ellos diariamente y, o que, y que nos afectan. Haga, claro, y quizás les haga sentido cuando nosotros vayamos mencionando ciertas cosas, ustedes digan, ah, ah cierto, es, claro, toda la razón. O, o quizás digan, no, yo, yo creo que esto no es así. Y después en, en las preguntas y comentarios, etcétera, ustedes nos puedan decir, mira, yo creo que esto no es así realmente. Claro, hay un desafío ahí porque como ven, Max Weber murió hace 100 años esto es un poco una charla, claro, no es de Max Weber, no es sobre Max Weber, pero vamos a ir un poco tomados de la mano en cierto punto con él, porque él dilumbró este problema y lo dijo de la manera explícita, pero también a 100 años de Max Weber habrán cambiado las condiciones de este problema, ha cambiado la ciencia en estos últimos 100 años como para tener una distinta perspectiva, vamos a verlo. Pero entonces empezamos primero, bueno, le vamos a contar obviamente esta pequeña paradita de por qué la charla se llama racionalización y desmagnificación a 100 años de la muerte de Max Weber. Primero, eh, ¿quién es Max Weber? ¿Y por qué, cuál es su relevancia para nosotros? Max Weber nosotros lo conocemos como un sociólogo generalmente. Eh, muchas de las personas que eh, en, en la historia de la humanidad han sido científicos, matemáticos, eh, cualquier tipo de, de esa disciplina, muchas veces, a veces los conocemos como filósofos también, porque hay una distinción clara y también porque muchas veces su pensamiento llega a un grado de abstracción o sus asuntos son tan trascendentales que están justamente coqueteando con la filosofía. Es un paso un poco con Max Weber. Claro, nosotros decimos que son filósofos no necesariamente cuando alguien estudia filosofía o cuando eh, se dedica a leer filósofos, sino cuando alguien estudia las primeras causas de algo. Eh, y, y en tanto que se remonta a esas primeras causas, eh, empieza ya a dialogar con la filosofía. Claro, de ahí viene un poco esta idea de que todos podemos ser filósofos, idea claro. que no es tan agradable para los que estudiamos filosofía, filosofía en la universidad y nos ganamos dinero de esto con un título universitario, claramente siempre una desventaja. Bueno, pero pasa un poco así con, con, la, con la situación. Eh, eso respecto a Max Weber, un personaje muy importante, y un poco aclarar cuáles son estas dos... Estos dos elementos de los que vamos a hablar un poco en la charla. El primero es la eh, racionalización. Es muy difícil definirlo porque el mismo Max Weber en ningún momento de sus obras se detiene específicamente a dar una definición, pero nosotros podríamos tomar varias ideas. Primero, esta racionalización es la máxima coherencia interna lógica que se puede dar, por ejemplo, en los asuntos humanos. Es una forma de ver esta racionalización. 
la tesis de Max Weber, como vamos a ir viendo, es que la historia de Occidente, la historia científica de Occidente, es un constante proceso de racionalización. Lo cual es muy interesante porque la historia de Occidente es inherentemente científica. Estamos hablando acá de ciencia, pero justamente parece que lo propio de Occidente es este proceso científico, esta racionalización, y que quizá para nosotros en nuestro tiempo toma específicamente la forma de la ciencia como lo más científico que hay. De hecho, es eh, evidente que para muchos la filosofía, que es lo que estamos haciendo muchas veces, queda un poquito más cercana al arte, a la religión, qué es eso que no tiene método empírico, qué es eso que no es cuantitativo. Eso es la filosofía, me parece un poco... Claro, no sé. y en el fondo, si nos fijamos bien, el, en tanto que Occidente es una historia del desarrollo de la ciencia, eh, es es importante hablar del paso del mito del logos, pero también, por ejemplo, podemos ver esta época como la epítome científica, por decirlo. Si alguien, yo escuchaba la otra vez, alguien diciendo que es, como se nombra a todas las edades, esta podría ser nombrada la edad de la ciencia o la edad científica. ¿Y por qué? Porque, bueno, precisamente porque estamos logrando tomarle fotografías a agujeros negros, cosa que no se pensaba hace 100 años atrás. Claro, descubriendo partículas elementales, una cosa increíble que hemos hecho en un tiempo relativamente corto, sí. claro. Mientras que la filosofía parece que estamos entancados con los problemas de hace 2.500 años. Claro, con los problemas incesantes de qué es el ser. En el claro. fondo, se, seguimos dialogando con Platón, San Agustín y, y con todos ellos que existieron hace más de mil años. Entonces, claro. ya vendrá la mientras época la de ciencia la filosofía. avanza y mira hacia el futuro, pareciera que nosotros miramos hacia el pasado y podemos precisamente por eso hacer quizás un análisis. Eh, Meta científico, por decirlo de algún modo, de por qué el desarrollo de Occidente es un desarrollo de la ciencia. Claro. Entonces, este proceso de racionalización que vamos a ver en Occidente, también podemos entenderlo como una dominación, por ejemplo, creciente del mundo exterior por el cálculo, la medida y el control, que parece que es lo propio de nuestro mundo. Voy a adelantar una pregunta que podemos hacer. ¿Es acaso, por ejemplo, el problema del calentamiento climático un, una incapacidad de controlar el mundo? Sigo siendo, lo voy a dejar ahí para, para, para hablarlo un poco después. Eh, también otra forma de entender la racionalización es esta confluencia eficaz entre los medios y los fines, que es lo que hace la ciencia, la optimización, el transporte, la informática, es siempre esta búsqueda de buscar la forma más rápida de llegar entre, con los medios que se tiene a un fin específico. Un ejemplo de racionalización que les puedo dar, por ejemplo, es el dinero. El dinero o el intercambio de productos que ha existido desde siempre en la historia de la humanidad, pero si uno piensa, por ejemplo, hace 2.000, 3.000 años, la forma en que la gente intercambiaba productos era relativamente intuitiva. Tengo esta vaca, tú tienes una lanza, creo que esa lanza vale la vaca, mi vaca es bien bonita, no lo sé, puede ser así, uno puede discutir, pero si uno tiene la intuición de que esa lanza vale la vaca, se hace un trueque. O quizás dos lanzas valen la vaca. Claro, tanto, y claro, no había un precio fijo, pero a medida que nosotros fuimos racionalizando nuestro mundo, creamos, por ejemplo, el dinero. Y el dinero empieza a tener un valor objetivo, un valor transable por objetos, que también se transforma en servicio. En la actualidad el dinero pasa a ser un instrumento digital. Como el margen, porque en un, en un comienzo el dinero, por ejemplo, estaba, era sal, luego era oro, o eran metales preciosos en el fondo. Eh, y ahora es algo que no puede, es papel en el fondo, es algo que no tiene... Valor en sí mismo. Es dato. Es dato un dato incluso en la fondo. actualidad. Y, y justamente por eso, porque el, la sal se puede perder, el oro se puede, como se dice, le podemos quitar parte podemos al oro. Ir quitando oro. Claro, entonces al final tenemos un dinero que al final son eh, lo que muchas veces se llama el Producto Interno Bruto, el IPC, el Dow Jones, la subida del dólar y todos esos cálculos al final. Y pasa un poco lo que vimos ahora en el mundo de las bitcoins, que ya estamos en un nivel de racionalización del producto, en que parece que la transacción misma se vuelve lo más racional del dinero, por así decirlo. Podemos volver al tema de las bitcoins en la última parte de, de claro, esto. Pero... No, no se trata, para, hacer, para especificar o aclarar quizás posibles dudas, no se trata del capitalismo en sí que sea racional, sino la racionalidad que hay detrás o la lógica que hay detrás en el fondo del comercio o detrás de la, del dinero. Es una optimización. Es una optimización en el fondo, claro, del dinero. Cuantificable, sí. medible, racional, al final de cuentas, lógica de todos esos procesos. Y vamos a ver que eso va a pasar también en la educación. Cada vez la educación es más técnica, por así decirla. Y uno puede interpretar que justamente todo este movimiento occidental es la racionalización. Es un poco lo que vamos a entender por racionalización y 
queda otro término que también es parte de, para entender de qué va la charla, que es la desmagificación. La desmagificación, eh, en el fondo, va incluida un poco en la racionalización. Podríamos decir que es una consecuencia de la racionalización, quizá. Eh, ¿Y qué es, el, qué es la desmagificación? Bueno, quizás en términos sencillos podríamos decir, eh, podríamos decir que es la pérdida de inocencia ante el mundo. Y por esto también es precisamente importante ver los pasos que, que iremos viendo en el fondo a, a, a lo largo de, de esta ponencia, de por qué, cómo se ha ido perdiendo la inocencia frente al mundo, la disposición frente al mundo cuando se, cuando se, eh, cuando se aceptaba el mundo tal cual era y se abrumaban las personas al ver o se maravillaban cuando llovía. Ahora hay una especie de interrogación hacia el mundo. Ya no, ya no nos abruma, ya no nos maravilla tanto como solía hacerlo. Y precisamente se va perdiendo la inocencia respecto a que pierde su magia. Pierde claro. en el fondo el carácter misterioso que tenía antes y ahora es solamente cuestionamiento e interrogación hacia él. Mi abuela, que era una mujer muy humilde, que apenas aprendió a leer o a juntar unas cuantas palabras, yo de chico le preguntaba por qué llueve y ella siempre me salía con respuestas como llueve porque los angelitos están llorando, un, una, una idea más o menos así como mitología, porque mi, mi abuela al final de cuentas no podía explicar el mundo, pero a mí me parecía fascinante entre todo, aunque yo intuía que era mentira, por si acaso, o que, o que mi abuela no lo sabía, pero el tema es que en la actualidad, claro, creo que todos los que estamos acá presentes relativamente sabemos cómo funciona el ciclo del agua, es decir, la lluvia no nos representa nada misterioso, pero a la vez la lluvia también es, ya no nos parece mágica, no nos parece relativamente claro. importante, no, 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 nos, no nos colma la vida, por así decirlo, no nos mueve por dentro un poco. Eso un poco la desmagnificación, vamos a volver sobre estos términos porque parece que es lo propio de la modernidad. Eh, primero partamos del de mitos al logo, que es el inicio un poco de la ciencia acá en Occidente. ¿Quieres partir tú? Sí. Bueno, la desmitificación del mundo, todo, quizás todo es conocimiento general que en la antigua Grecia eran politeístas, pero no eran politeístas necesariamente porque realmente eh, creyeran en estos dioses, sino más bien porque le daban una explicación y un sentido al mundo. Como mi abuela con lo del con, angelito. Con los angelito, así es. En el fondo, ¿por qué llueve? Porque los dioses están enojados o, 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 están, o están en guerra, porque hay guerras en el fondo, porque tal dios... Eh, incentivó a tal pueblo a tal cosa, por ejemplo. Claro, ahora tenemos la política internacional, la sociología, muchas cosas como para explicar por qué en guerra. Antes simplemente era porque los dioses de cierto modo se habían peleado entre ellos, podría ser. Y en el fondo Tales de Mileto, que es un personaje importantísimo, más allá quizás ustedes lo conocen por el teorema de Tales en, en geometría, eh, él también es reconocido por ser el primer filósofo. ¿Y, y por qué? Porque básicamente lo que antes era cosmos, ahora es naturaleza. ¿Y qué tiene esto de importante? Que la naturaleza se puede conocer y se puede medir. Entonces lo que antes era desconocido, ahora hay una actitud activa hacia ella para conocerla. En el fondo hay que encontrar los patrones en la naturaleza. Claro, no es que conozcamos el mundo en una primera instancia, van a pasar varios siglos, pero por lo menos Tales de Mileto, que es el primer paso de racionalización de Occidente, es decirle al mito, hasta acá nomás, ojo, a, eh, estas respuestas no me sirven, sé que no tengo las respuestas, pero sé que, por ejemplo, a través de la lógica, la razón, la observación del mundo, podría yo llegar a explicarlo, por así decirlo. Claro, porque en Tales de Mileto hay que ser explícito, no es que se haya desarrollado la ciencia de una, un pensamiento científico o puramente claro. científico, el pensamiento científico de Tales de Mileto estaba muy mezclado todavía con el mito, es decir, que hay cosas, por ejemplo, en su escrito, que se explican de modo científico, pero que están muy... Eh, auxiliadas por eh, los mitos, es decir, que hay una mezcla constante entre mito y, y razón. Claro, entonces para Tales de Mileto, en la versión mítica previa a Tales de Mileto, el mundo había sido creado por los dioses, por ejemplo, para Tales de Mileto dice, no, yo creo que el mundo fue creado por el agua. Probablemente Tales de Mileto se equivocó, de hecho lo hizo para cualquiera que sea un poco de, de, de química o física, pero lo importante es que Tales de Mileto se hizo la pregunta de que debe de haber un primer elemento del cual todas las demás cosas están hechas. Idea que después va a tomar, por ejemplo, Demócrito, e idea que va a venir hasta la actualidad, y justamente eh, el colisionador de hadrones, eh, toda la física de partículas del mundo, es la misma pregunta que tiene Tales. 
de algo debe estar hecho todo, más o menos. Será de energía, será... Bueno, eso, eso es trabajo de ustedes. En el o sea, fondo, más allá de las respuestas que él nos dio, es, hay que enfatizar en, en la actitud, en esta disposición activa para conocer la naturaleza. Claro. Y esta disposición activa, a través de prueba y error, en el fondo después derivó en lo que hoy conocemos como la ciencia moderna. Y tenemos, por ejemplo, eh, el ejemplo de Camilo de Demócrito, que postuló la existencia de los átomos, que era una versión de átomo infinitamente más rústica que el átomo que se conoce hoy en día. Uh -huh. Por eso podríamos decir que en el primer momento en que Tales de Mileti descubre la filosofía o inventa la filosofía, no sé cómo podríamos decirlo, uh -huh. también inventa consigo mismo la ciencia. Porque más que específicamente escribir un tratado, él se da cuenta de que la realidad puede ser abarcada por medios racionales. Y justamente eso es la piedra angular de lo que va a ser la ciencia. De hecho, para los griegos antiguos, eh, Platón, Aristóteles, no hay una diferencia sustancial entre filosofía y ciencia. De hecho, eso va a aparecer en la modernidad por el método científico que todos conocen. Y esa yo creo que es la gran diferencia en el mundo contemporáneo. Pero incluso dentro de la Edad Media había la distinción de filosofía primera, que es lo que, es la que nosotros entendemos como filosofía, como metafísica, etc. Y filosofía segunda, que vendría a ser para la mayor parte de la gente física, biología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el método racional, el uso de la razón, era lo que era... Eh, el contrapunto de lo que podía descubrir el ser humano. Claro, y, y esto está muy explícito, por ejemplo, cuando se, en las carreras universitarias. Hoy en día existen eh, las carreras de la ciencia, medicina, física, matemática, ingeniería civil, o ingeniería mecánica, filosofía, pero en la antigüedad estaban todas relacionadas, eran todas partes del sistema del trivium y el cuatrivium. Uh -huh. Entonces... En el, en el trivium y el cuadrivium se enseñaba teología, se enseñaba filosofía, se enseñaba matemática. Eh, entonces no hay una división inicial en estas carreras, sino que esto es producto de la modernidad, es decir, es producto de la hiperespecialización que se va generando en la modernidad. Claro, vamos a volver a ese punto obviamente cuando lleguemos específicamente a la modernidad. Eh, bueno, otros personajes importantes son Pitágoras, que vamos a pasar un poco de lado, pero Pitágoras es muy importante porque él descubre que de cierto modo la naturaleza puede ser traducible a números. Nosotros recordamos siempre a Pitágoras como este personaje que siempre habla de los números, la tetráctica, etc. Lo que destaco simplemente para, para, para no quedarnos en Pitágoras es que es la primera persona que se da cuenta que eh, la naturaleza tiene una cierta relación numérica, una cierta proporción. El problema de Pitágoras, y que Pitágoras al final termina siendo una religión sobre los números, es que confunde específicamente la, la realidad, el universo, con números. Dice que, que las cosas corresponden a estos números y no son, en el fondo, números que uno le, le aplica a la naturaleza. Claro, que va a ser la diferencia, por ejemplo, con el pensamiento moderno, que es relativamente más escéptico y sabe que la realidad se puede traducir a ecuaciones, pero la realidad no son ecuaciones, pero es un lenguaje en el cual podemos entender la realidad. Creo, creo que Pitágoras, ahí, bueno, él fue el primero, el tipo... Sigo diciendo, brillante. Brillante, fue, o sea, estaba haciendo dibujo en la tierra de una playa, haciendo dibujos de cuadrados, nosotros con todos los computadores y todas las cosas, pero o se digo, brillante, o sea, brillante Pitágoras. Pasamos un poco a la Edad Media, la ciencia de la Edad Media sigo siendo esta parte, estamos relativamente rápido para poder llegar a explicar la modernidad, y acá, por lo menos, Max Weber eh, centra el inicio desenfrenado de este periodo de, de racionalización del mundo, eh, que él le toma, toma como puntapié las religiones de salvación. ¿Por qué? ¿Qué, qué son, perdón, las religiones de salvación son básicamente las religiones que tienen después de la muerte eh, un, un mejor lugar para estar, por decirlo así. Podríamos decir que el judaísmo, el, el islam, eh, eh, la religión, el cristianismo, el cristianismo por cierto... Son todas religiones de salvación y que en el fondo le da un fin a la vida, le da una cierta, un sentido a nuestra vida y las acciones que realizamos en, en esta vida son precisamente para después tener esa vida mejor después de la muerte. Claro, el griego se moría y los buenos y malos se iban al... Y no pasaba nada. Claro. Quizás era... Sócrates dice, en el peor de los casos no pasa nada y es, una, es un sueño infinito que no es malo y en el mejor de los casos hay un lugar... Hay un lugar para poder estar con otras personas que también murieron. Pero en el fondo no hay una, no hay una, 
un lugar para las personas malas, como un infierno, o un lugar para las personas buenas, que es el cielo en el fondo. Claro, y esto es muy interesante porque quizá para nosotros, desde un paradigma contemporáneo, la religión nos parece algo irracional en muchos aspectos. Lo que destacamos acá es que una vez que la religión tiene un contacto, por ejemplo, con la filosofía, o con el derecho, en el caso, por ejemplo, el judaísmo, la religión se va racionalizando, porque claro, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de la teología cristiana, si tomamos el ejemplo de incluso del islam, del judaísmo, etcétera, son religiones mucho más consistentes de manera interna que podrían ser, por ejemplo, los mitos griegos, el paganismo, el chamanismo, eh, cosas que en la actualidad no se, se creen en la Asia Merid Meridional, etcétera. Son religiones filosóficas, por así decirlo, o mejor dicho, para tomar la nomenclatura de toda esta charla, son formas racionales de creencia. Es decir, eh, si uno analiza la teología cristiana, por ejemplo, justamente lo que se busca dentro de la teología cristiana es la consistencia lógica, racional, de todos los elementos, obviamente agregando las partes que son dogmáticas, de creencia, etc. Eh, y eso muestra como por lo menos en el caso de Weber dice, se va, eh, hay una expulsión de los magos por parte de los sacerdotes. Y por ejemplo, esto es muy claro en, en el problema que se da a lo largo de toda la Edad Media, que es el rol de la razón en la fe. Y para finales de la Edad Media, la fe y la razón eran aliadas, es decir, es razonable creer. Esto es todo, yo creo que eso es muy ilustrativo respecto del proceso de racionalización que también sufre la fe y que, por, y que parte por la fe. Es decir, se dan cuenta, o estas religiones o los religiosos en el fondo, quien se, donde se inició este, esta racionalización, se da cuenta que para el hombre es necesario que las cosas sean racionales porque posee razón. ¿Y qué hace con esto? Empieza a racionalizar la fe y con ello no solamente se racionalizan las, eh, las actitudes teológicas que tenía el hombre, sino que da un paso después, a un, curso, un paso posterior, que empieza a, racionalidad, a, a racionalizar perdón, eh, su cultura. Uh -huh. Es decir, de la religión o de la teología se pasa a racionalizar la cultura y de la cultura después a las ciencias, etc. Claro, es decir, el, el modus vivendi humano. El modus vivendi humano empieza a, ser, a racionalizarse también. Claro, porque como de cierto modo en la Edad Media, toda la política, el arte todo confluye en la religión, al racionalizar la religión, las otras esferas de la sociedad se van sofisticando también, mm. se van racionalizando. Van requiriendo este, este grado también eh, racional o de certidumbre racional que pueden ofrecernos. Claro, que hay, bueno, hay, claro, esto parte del proceso racional, sigue siendo desde la modernidad, donde estábamos nosotros parados, mirando hacia atrás, justamente podríamos pensar la Edad Media como un proceso... Eh, justamente de oscurantismo racional, pero vemos que es parte de un proceso de racionalización del mundo donde vivimos. Yo quiero aquí, eso sí, nombrar un dato, que justamente la racionalización y esta optimización, por ejemplo, crea la figura del sacerdote. Realmente ya estaba la figura del sacerdote, pero la, el sacerdote, si se fijan, es un administrativo técnico de la religión. De hecho, Weber va a tomar esta idea posteriormente, o sea, no retomarla, pero... Lo que quiero decir con esto es que cuando uno está hablando con un funcionario burócrata del Estado, que supuestamente también es la optimización del proceso político, la religión tuvo ese proceso justamente con los sacerdotes, con todo el sistema... Como análogo. Claro, análogo. O sea, yo eso lo encuentro muy interesante. Y por eso, dentro de Beber, las religiones de salvación de las que acabamos de hablar expulsan de ella a los chamanes, por ejemplo, expulsan de ella a los magos, la superchería dentro de todo, y tenemos esa visión como el teólogo de, del convento sobre unos libros viejos, citando a no sé quién, con no sé quién, todo eso, porque es un proceso... Que, que anal analizan las facultades de Dios en el fondo, y, y, y realmente encuentran maneras racionales de llegar a Dios y conocer a Dios. En uh -huh. el fondo, por la lógica, se llega a Dios, y por la lógica también se lo conoce. Uh -huh. por, la, por la visión de la naturaleza, etc. Y por eso podemos conocer en el fondo, claro, cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál es el sentido de nuestras acciones. Y el hombre era libre para elegir en el fondo los medios para llegar a un final, a un cierto final que era determinado por la religión. Y luego es, con la, con la desmagificación y la racionalización, va a ser libre completamente sin un fin. Entonces solamente va a tener acciones que él se tiene que proponer a sí mismo. Uh -huh. Eso ya un poco más entrando, sí. llegamos a la, a la modernidad. Eh, aquí empieza 
¿Cómo se dice? Aquí empiezan a ponerse un poco más las cosas raras. Bueno, uno podría asociar la, la modernidad como el periodo de progreso técnico, como habíamos hablado recientemente, eh, por poner un ejemplo más para que quede claro toda esta situación, la reforma protestante, incluso un poco antes, algo que marca el inicio de la modernidad para muchos, no solamente el descubrimiento de América, sino que es la división de la religión por parte del Estado. Es decir, volverlo dos Secular. esferas. Claro, la secularización. Es volver dos ambientes totalmente diferentes, la religión y el Estado. En la Edad Media, como comentábamos, la religión a ser el eje de la sociedad involucraba en ella el, la política, por ejemplo. Hay muchas discusiones quién era en verdad el poder, el rey o el papa, etcétera, etcétera. Pero cuando en la modernidad se separa el, la, la iglesia del Estado, por así decirlo, deja de cierto modo libre la política para ser administrada por el ser humano, por así decirlo. O sea, al final de cuentas, en la Edad Media, la política era administrada por la religión. ¿Qué podía o qué no podía hacer un rey o un Estado? Dependía más o menos, por así decirlo, de los mandamientos religiosos. Y en las, primera, en las primeras instancias de la Edad Media todavía los podemos ver un poco confundidos. Por ejemplo, eh, está Thomas Hobbes, que, que indica que, en el fondo, el, el, el Leviatán, que es el Estado, debe ser como el dios terrenal. Y sigue usando la imagen... Eh, religiosa de un dios para poder eh, facultar o respaldar los poderes o las la facultades en el fondo del Estado. Qué interesante eso, o sea, lo, no lo había pensado, o sea, Job básicamente tiene que darle una forma religiosa al Estado para que la gente entienda que esto manda y, y esto, que hay que hacerle caso. Y esto no solamente se da en áreas como la política, sino en la ciencia. Por ejemplo, la ciencia estaba muy entremezclada, estas separaciones en el fondo, la ciencia estaba muy mezclada entre la alquimia y la magia, y la ciencia como, como, como Johann Kepler en el fondo ve la rotación o la elipsis al, al sol en el fondo. Ah, claro, está determinada por el contexto religioso. Por la creencia previa, por así decirlo, determinaba qué objetivo debía buscar el científico. Así es, en el fondo, y, y no solamente eso, sino que al estar mezcladas estas tres disciplinas, eh, las hacía una guerra eh, a la par en el fondo, y podemos ver que la ciencia al final ganó esta guerra entre, entre cuál conocimiento o cuál eh, forma legítima de conocimiento iba, iba, a, iba a prevaler. Perdón. Claro, entonces la ciencia al mostrar resultados que son discrepantes con lo religioso. Empezó a chocar y empezó a, a ser más abrupto en el fondo esta división o esta claro. secularización. Y con la llegada de la humanidad, que pasa la religión a ser algo privado y la política a ser algo humano, la ciencia también pasa a ser algo humano. ¿Qué quiero decir con esto que pasa a ser algo humano? Quiero decir que, como ya no estaba limitada por el contexto de la religión, empieza a ser administrada por las capacidades humanas que vienen a ser justamente la racionalización. Es decir, mientras la política y la eh, ciencia ya no están gobernadas por, por ejemplo, la religión, ahora empiezan a funcionar a través de la lógica en cuanto lógica, de la optimización de procesos, del método propio de la ciencia, etcétera, etcétera. A mí que me encanta la filosofía política, lo propio de la política de la humanidad no es la finalidad de la sociedad, por ejemplo, porque eso está dado, por ejemplo, por una idea religiosa detrás, si hay una finalidad de la sociedad, etcétera. Los filósofos de la filosofía política moderna van a reflexionar sobre, por ejemplo, cuál es la administración del poder. Y ahora, por ejemplo, lo que antes estaba unido, es decir, la razón y la fe, ahora se va a empezar a separar. Es decir, parece que ya no es tan razonable creer, parece que es más razonable desarrollar las, las completas capacidades del hombre. Y, por ejemplo, ahora para creer hay que, hay que dar un salto de fe, que es lo que se llama. Entonces pareciera que en el fondo la ciencia y la razón, o la fe y la razón, perdón, la ciencia y la, y la fe, o la razón y la fe, ya parece que son inconmensurables e incompatibles entre sí. Es decir, hay una secularización de la razón con la fe. Esta también, esta liberación que tiene eh, la ciencia respecto de la religión, la lleva a, por ejemplo, ver el mundo de manera interrogativa. Es decir, en la Edad Media se contemplaba el mundo, se contemplaban ciertas verdades ya dadas y se intentaban sacar conclusiones a partir de eso. Cuando la ciencia se libera y se racionaliza todavía más, 
pone a la naturaleza en un banquillo, pasa a interrogarla. Justamente eso es un poco la invención del método científico, que ya no basta con mirar el mundo, sino que ahora lo podemos interrogar, podemos hacer el experimento, experimento en cuanto tal. El mundo eh, ya no es una limitante, sino que es justamente un objeto del cual nosotros podemos ver, amasar, tocar, etc. Ya no se busca el, el, el por qué o el fin de por qué llueve, por ejemplo, sino que es ahora es por qué llueve en el fondo causal, qué posibilita que llueva, qué uh -huh. posibilita la lluvia, qué posibilita los terremotos. Claro. Sabemos que hay terremotos, sabemos por qué se producen, pero no sabemos el sentido de que haya terremotos. Claro. Este milagro que era para los medievales la lluvia, ahora ya no es un milagro, era veamos cómo hacemos dentro de nuestro pequeño laboratorio cómo uh -huh. llueve, a ver, veamos si calentamos el agua, veamos si podemos hacer nubes dentro de un laboratorio, ya no es tan mágico. Y justamente porque ya empezamos a dominar la naturaleza eh, y, y eso también empieza a mostrar una idea de que ya ni, empiezan a desocultarse el mundo, el mundo ya no parece tan misterioso aquí, se dan cuenta, empieza a aparecer el, te, el problema, la desmagificación, el mundo ya no es tan misterioso, parece que, poniendo un ejemplo, eh, era antes misterioso relativamente lo que pasaba en el embarazo, por ejemplo, dentro de una mujer, siempre se podía saber qué pasaba, pero entre todo era un milagroso, pero en la actualidad es cosa que prendamos la televisión y ponemos el Discovery y tenemos básicamente desde el momento cero hasta que se muere. ¿Cómo básicamente se va desarrollando el bebé de dentro? Claro, entonces ya no me parece tan mágico cómo funciona eso, cómo podría ser y un poco... Y en el fondo podemos prevenir lo que antes... O sea, la ciencia ha podido desarrollar cosas maravillosas. Por ejemplo, la natalidad ahora es mu muchísimo mayor a como era antes, precisamente porque se puede prevenir eh, quizás que... Aquí me, me voy, a, voy a inventar un poco, pero se puede prevenir que eh, el feto venga en posiciones eh, quizás peligrosas, dándosela a la mujer un poco de reposo, o dándole ciertas eh, pastillas o ciertos alimentos que puedan prevenir en el fondo precisamente claro. esas condiciones un poco más riesgosas en el embarazo. La falta, por ejemplo, de algunos nutrientes... Eh, la, a, a través de los exámenes de sangre, nos pueden decir cómo prevenir ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que nosotros vamos a entender, y hemos entendido históricamente en Occidente como progreso, tiene por contraparte la hiperespecificación. Este sí. tema a mí por lo menos me fascina, eh, y uno de los temas que está en el título de nuestra, de nuestra charla, así que voy a detenerme un poquito a explicar de qué trata. Uno puede hacer una analogía con, por ejemplo, una obra de arte. De hecho, es un ejemplo que toma Weber. La obra de arte se acaba en sí misma. ¿Qué quiere decir que se acaba en sí misma? No puede haber algo mejor que la Mona Lisa. No puede haber una Mona Lisa 2.0. O sea, no, nadie puede tomar la Mona Lisa y decir, oye, ¿sabéis que esta Mona Lisa no está tan bien? Yo le hubiera dibujado el pelo rojo, lo hubiera pintado rojo, y es mejor Mona Lisa. No, las obras de arte parece que se acaban y se cierran dentro de sí mismas. Son una perfección en sí. Se acaban dentro de ella las obras de arte. Eh, pero parece que desde la modernidad en la ciencia, la ciencia no puede volver a crear eso. Es decir, todo descubrimiento científico está de cierto modo condenado a ser superado. Yo siempre cuando explico esto, no siempre explico esto, obviamente, no son, no son cosas que uno explica toda la semana, pero yo pienso, por ejemplo, en la actualidad, los dispositivos de guardado de información. ¿Se acuerdan cuando apareció el disquete? Ya, ya la gente aprieta a guardar el documento, pero no sabe qué figura está apretando. Bueno, eso es un disquete, por si acaso, por lo mejor. Yo, el icono también... está obsoleto. Claro. Hasta el icono está obsoleto. Eso, bueno, eh, la can de ruida y otras cosas. Ah. Pero que no, no, nos saltaremos un poco a ese tema. Eh... Pero el punto es que, claro, se inventó lo disque, fue una cosa increíble, eh, a mí me fascinan los videojuegos, entonces yo crecí soplando cassette de videojuegos toda mi infancia, hasta que se inventó los CD, que me pareció una cosa increíble, luego se inventó el DVD, que me pareció una cosa increíble, en la actualidad tenemos las tarjetas de memoria, pendrive, eh, cosas así, y no sé, yo guardo mi, la nube. Eso, guardo mi archivo en la nube, entonces, ¿qué pasa con ese, esa pobre persona, ese pobre científico? que inventó el disquete, el disquete. O sea, ¿qué pasó? El que inventó el pendrive, por ejemplo, básicamente se dedicó toda su vida a crear algo que ha sido constantemente reemplazada. Entonces, en la actualidad, el tipo que está, no sé, inventando una forma de optimizar el auto, probablemente sabe que en 10 años la forma en que se optimiza, que ya no sé, estoy pensando en los celulares, la capacidad que tenemos de reemplazarlo. O sea, pensemos en el fondo del 2010 al 2020 los teléfonos celulares que cómo se han desarrollado 
-huh. Y los teléfonos celulares del 2010 ya no sirven en el presente porque quizás no tienen el acceso al 3G, ni siquiera al 3G, que ya estamos en el 5G. Claro. Eh, no tienen eh, para apli ciertas aplicaciones que hoy en día son necesarias, como Facebook, WhatsApp, <ríe> no sé. Claro. Básicamente todo lo que pasa, todo lo que hacen ustedes como científicos que están escuchando esta charla está de cierto modo condenado a ser superado y empiezan a ir algunas crisis existenciales. Porque ¿qué sentido tiene nuestro actuar científico si estamos inmersos en un progreso infinito? Por ejemplo, Newton, cuando estaba haciendo todo su tema de la física, al principio a filosofía, etc., de cierto, de cierto modo, Newton quería descubrir el mundo y descubriendo ese mundo quería encontrar, por ejemplo, las reglas que había puesto Dios. Newton también era muy cabalista, todo eso. Pero básicamente los grandes científicos de la antigüedad, en su descubrimiento científico, de un modo u otro, intentaban darle sentido al mundo o descubrir esas reglas divinas o explicar cómo funciona el mundo. De cierto modo, querían dar una totalidad de respuestas, que ha sido siempre un poco el objetivo que tienen también los grandes sistemas filosóficos. Pero en la actualidad es muy poco probable que ninguno de nosotros que está presente en esta charla pueda de cierto modo darle sentido a algo. O sea, no le damos sentido absolutamente nada, suena terrible, pero claro. Estamos enfocados y yo creo que en eso se parecen eh, la, la ciencia con la filosofía, con casi todas las áreas académicas. Estamos enfocados en escribir papers que datan de la nota al pie de lo que dijo tal científico en los años 50 o en nuestro caso tal filósofo en los años 50, de una terminología o un concepto. Eh, y es tan, está tan ensimismado eso que tampoco da paso, por ejemplo, para escribir libros que puedan ser interesantes para cambiar el futuro. Claro. Pero incluso esos libros aún así quedarían obsoletos. Sí, eso, eso es un poco lo que vamos a llamar, o que le llamamos la hiperespecificación. Cada uno para ganarse la vida, o para hacer un... Claro, para hacer un progreso en la actualidad, en la ciencia, tenemos que ser hiperespecíficos. Es decir... Ya no tenemos los Newton, ya no tenemos los Einstein, quizás anden dando vueltas por ahí, no lo sé, pero ¿qué nos queda al resto de científicos o pensadores académicos? Dedicarnos a una minucia muy, muy pequeña e intentar hacer un avance durante toda nuestra vida en esa minucia para poner un pie adelante de otro pie que próximamente será reemplazado por 100 pies. O sea, es decir, cualquiera de ustedes que está haciendo ahora una tesis de licenciatura, un experimento, no sé, de optimización de las baterías de aparato electrónico, sépase que en 10 años más, 20 años más, quizás los celulares funcionen con energía solar, funcionen con oxígeno, no lo sé. Y quizás esto, quizá esto pueda parecer eh, descorazonado, descorazonador para muchos de ustedes, para nosotros también lo parece, pero, pero daremos unas luces al final también para, claro, para, que nos vayamos para con... esperanzar un poco y, e, irnos con, claro, e irnos con los espíritus más altos de los que, de los que estamos claro, ahora. Porque todo lo que estamos diciendo fue lo que se le preguntó a Weber, a Weber se le invitó a dar una charla a una facultad de ciencia y se llama ¿Qué esperar de la disciplina científica? Y le está contando más o menos lo que estamos contando nosotros, por si no se habían dado cuenta, no lo sabían. Parece medio trágico, eh, sentimental. La expectativa. La expectativa, el, la porque situación. Porque uno, uno aspira quizás a, a ser el próximo Newton, a ser el próximo Einstein. Y, y de alguna manera uno se da cuenta que se ahoga en, en papers o que se ahoga en en nimiedades que al final no sirven solamente, o sea, sirven solamente para contribuir un pedacito eh, que después probablemente va a ser refutado por alguien más y que, y que quedó en la historia y que al final es un paper que quizás no fue citado o fue citado una vez y que mucha gente nunca se enteró de él. Claro, y parte de esta hiperespecificación que tiene este progreso moderno implica que cada uno para poder lograr este avance de que comenta la Claudia tenemos que dedicarnos a, unas, a una sola esfera de una disciplina. Es decir, por ejemplo, yo me dedico a la filosofía política, ni siquiera podría decir que sé de filosofía política, pero de repente puedo juntarme con otro filósofo que está encargado de filosofía del lenguaje y podríamos no entendernos, a pesar de que somos filósofos. Yo imagino que en el mundo de la ciencia pasa algo parecido. Entonces, entre ingenieros, a medida que se van desarrollando en su carrera, empiezan a dedicarse a temas que los desconectan profundamente de los temas de otras personas, al punto en que no se puede entender más o menos el lenguaje, los problemas que están teniendo las otras disciplinas. Esa es la hiperespecificación. Y uno de los problemas que tiene la hiperespecificación es que, por ejemplo, dejamos de lograr ese esfuerzo científico que era de ver el mundo como un todo, de una conexión de todas las partes, de que la física, la química, la biología, de cierto modo, son disciplinas que nosotros diferenciamos, pero intentan explicar todas 
juntas el mundo. En la actualidad ya no podemos explicar el mundo, porque ya desconectamos todas y cada una de las partes. ¿sabes? Ya no nos interesa explicar el mundo tampoco. No. Yo creo que este es un ejemplo, un ejemplo muy claro podría ser que uno, cuando uno va al médico. En el médico uno ya, si le duele la, eh, la uña, por ejemplo, uno no va al médico del brazo, sino que uno tiene que ir al médico especialista en la uña, que primero se especializó en el brazo, luego se especializó en la extremidad inferior del brazo, luego en la mano, luego en, el, en, en cada uno de los dedos, y luego para elegir en la uña del dedo pulgar, por ejemplo. Claro, tiene un doctorado en el pulgar, por así decirlo. Y claro, esa persona... O un postdoctorado en el dedo pulgar. Esa, de esa persona probablemente, si tú tienes un dolor de estómago, bueno, por profesión debería ayudarte, pero yo tengo amigos médicos y les pregunto sobre un tema y dice, no sé de eso, pero tengo un amigo, te puedo dar su número, que es experto en ese tema y cosas así. Tiene un amigo así. que conoce a alguien que... Que es experto en ese tema, claro, porque si no, no pueden avanzar básicamente en su descubrimiento acerca de los problemas que tiene la uña de la mano izquierda. Bueno. Pero no sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, pero muchas veces cuando estamos nerviosos nos duele la guata, pero uno no va al médico. Si uno va al médico y le dice tengo dolor de estómago o de barriga, eh, quizás digan, bueno, tómate esto y se te pase. Pero como estaba nervioso, eh, no se me pasó el dolor de estómago o de barriga cuando tomé esa pastilla, por ejemplo. Es decir, hay, hay una holística o hay algo superior en el fondo de lo cual nosotros estamos diseccionando y que quizás nos impide ver la totalidad de las cosas. Claro, el médico no es psicólogo. El médico no es psicólogo. Y el psicólogo no es médico. O sea, bueno, hay, o sea, hay médicos claro. psiquiatras, pero... Claro, pero, pero se entiende pero más siempre. o menos que, claro, al ver una perspectiva del mundo, ya no podemos ver el mundo en general. No, nos cuenta, la, ya, o sea, se perdió la posibilidad de ver al, el mundo como una unidad. Y otra hipertrofia que tiene esa hiperespecificación es que de repente aparece gente que cree que lo que él sabe es la última respuesta al mundo, porque sigue dentro de nosotros como científicos el deseo de explicar el mundo. Pero como cada vez nos dedicamos a una sola cosa, empezamos a creer que esa una sola cosa explica el mundo. Por eso los biólogos tienden a ver el mundo como biología. Y todo esto se explica en la biología. Oye, ¿por qué? ¿Por qué la gente compra tantas cosas? Ah, está en la biología esto, básicamente. Pero después viene el economista y dice, no, 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 ustedes están equivocados. La educación se resuelve desde la economía. ¿Y, ¿Y por qué la gente compra todo esto? Bueno, esto se puede ser explicado por la economía, etc. Entonces, al final, cada disciplina... Va intenta... a ver la totalidad, va a tratar de explicar la totalidad de las cosas desde su área. Claro, es una de las múltiples consecuencias. Y la otra, no sé, la supeditación del ser humano a la disciplina. Por ejemplo, cuando la biología cree que la explicación de la realidad el ser humano se ve desde un punto de vista biológico y se empieza a instrumentalizar. Es decir, es más fácil hacer instrumentos, usar al ser humano para descubrir cosas de la biología. O sea, el siglo pasado, con los experimentos que se hicieron en diferentes países con gobiernos totalitarios, nos demostró claramente que cuando se pone, por ejemplo, la biología por sobre el ser humano, el ser humano sirve para cualquier cosa. En la actualidad, no sé, está el tema de China, la clonación, que justamente nos replantea la pregunta, ¿qué es más importante, el ser humano o la biología, o la biología por sobre el ser humano? ¿Se entiende? Porque... Las ansias por saber lo que es capaz, de lo que es capaz el hombre. Claro, porque si el ser humano está sobre la biología, de cierto modo, la dignidad del ser humano, o la ética, o lo que uno quiera poner, van a limitar de cierto modo la biología. Pero cuando la biología está por sobre el ser humano, el ser humano puede ser usado como un medio para descubrir varias cosas. Por ejemplo, la clonación. Ahí podemos volver a ese tema, obviamente, un poco después. Esto del progreso y la hiper hiperespecificación lleva a la desmagificación y el desencantamiento un poco de, del mundo. Eh, co como dato, simplemente eh, Weber, cuando habla todo esto de la hiperespecificación, está viviendo un tiempo donde la academia cambia desde lo que comentaba un poco la Cali, el mundo teológico, eh, filosófico, que era la universidad un poco medieval, moderna, temprana, a un poco un mundo específicamente como lo conocemos en la actualidad, una universidad mucho más cientificada, con mucho más laboratorio, todo eso, para los que venimos de ciertas universidades, a los de humanidades nos dejan las salitas más pequeñas, <risa> Y las más antiguas. Claro, no sé, no, ¿qué es de humanidad? No en sé. cambio, en ciencias tienen laboratorios específicos para su investigación. Está muy bien, porque ellos lo necesitan, pero de alguna manera hay una prioridad también sobre la ciencia o por la ciencia que sobre otras áreas del conocimiento claro. que no pueden tener un conocimiento del mundo tan, eh, tan acabado, es decir, o tan certero, en el fondo, como los silos son las ciencias, que 
después de tres experimentos que den el mismo resultado, o cientos de experimentos que den el mismo resultado, uno puede concluir que A lleva a B. Claro, y crean vacunas, que está muy bien, vacunas. está muy bien dentro de todo. Bueno, los que, no se, los que se salvan de esta humanidad son los abogados. A ellos sí le ponen buena sala, claro. cosas así. Pero generalmente lo que tomo de letra, humanidad, artes liberales, es un poco lo que sobró un poco la universidad en muchos aspectos, justamente por esto que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque como se racionaliza, como todo es progreso, como todo es justamente optimización, obviamente la hay ciertas carreras universitarias que son más óptimas para la economía universitaria, para la economía del país. Y claro, lo que no cae en el ámbito de la optimización, de la racionalización de este proceso que viene desde tales de Mileto para acá, que suele ser la humanidad, se empieza a dejar de lado. Es como, no podemos hacer nada, no podemos optimizar este producto, porque básicamente están peleando con las mismas cosas desde de, de hace años. Pero eso un poco tiene por contraparte la desmagnificación. Weber habla que la contracara de la hiperespecificación de este progreso constante que ha tenido la humanidad es justamente la desmagnificación y el desencanto del mundo. Es decir, ahora el mundo no nos parece misterioso, ya no hay algo que, que nos maraville del mundo. Ya no nos asombramos cuando llueve, como decíamos antes. Uh -huh. Entonces este proceso de, de independencia efectivamente nos lleva, claro, somos más autosuficientes, es decir, el hombre es capaz de hacer más cosas, de, de salvar más vidas o de, de conocer eh, el espacio exterior. Pero, pero ese, ese conocimiento de alguna manera nos ha quitado lo, lo fantástico y lo maravilloso que parecía ser el mundo. Claro, Dios tiene cada vez menos lugar en nuestro mundo, más allá de si usted es creyente o no creyente, etc. Es, es la idea de, de un... Claro, esto no, no pretende ser una charla evangelizadora para nada, <risa> claro. pero en el fondo es la idea de, de un Dios que le dé sentido a nuestra vida. Claro, podríamos Como decirlo así, Dios tiene menos lugar donde esconderse. Claro. En, la, en el mundo contemporáneo, claro, antes, no sé, Dios se escondía en lo infinito del universo, en que estaba ya más, de la, más allá de las estrellas del firmamento, pues bueno, ahora mandamos sondas pues, y vemos que parece que Dios no está por allá. De hecho, en pura física para allá, solamente conocimiento y hecho, técnico. Y de hecho, el universo tiene fin y se va extendiendo y, y podemos conocer esas cosas. Claro, o no, la otra dicen, no, no, Dios está escondido, no sé, en el milagro de la vida. Y como le digo, miren, prendan el Discovery y, y parece que no... Parece que no hay tan milagro en el fondo. Parece claro. Que, o, o, o los sentimientos, claro, no, en el amor, está, está escondido en el amor, en la capacidad de darse hacia el otro. Y diga, bueno, pues eso son hormonas... Eh... Y se, y se gatilla tal parte del cerebro, en el fondo, que, que nos dice, mira, cuando tú estás enamorado, en el fondo, en realidad, se te está, eh, está activa la, tu parte frontal. Del... La amígdala, por ejemplo, para la empatía, una cosa así. No, no, Dios está en la naturaleza, en el equilibrio del mundo. Eh, bueno, pues, lo acabamos. <risa> Tenemos calentamiento, lanzamos una cantidad de polución, parece que el mundo no tiene un equilibrio en sí, parece que hemos tenido, después vemos, lo, como se dice, los fósiles, el, la, la vida en la Tierra se ha como medio acabado varias veces, parece que entonces tampoco está. Entonces parece justamente en esta idea de que a Dios le queda menos lugar. Eh, y es un poco la desmagnificación, ya hay poco que encontrarle divino en el mundo contemporáneo. No parece así como un milagro la creación, porque todo puede ser explicado al final por, por, la, por el cálculo, por Nietzsche, la ciencia. Nietzsche lo dice muy claro con esta cita, de que Dios ha muerto, el hombre lo ha matado. Y es porque el hombre ha matado todo lo que podía haber de Dios en el fondo. Ah, se ha deshecho, Dios ya, ya, no, ya no sirve como, ni como sentido, ya no nos sirve como excusa eh, para actuar de tal o cual modo, ni, ni, ni fomento, ni las cosas ya no tienen un fin que Dios les ha dado. Claro, como hablábamos que en la Edad Media, de cierto modo la política estaba determinada por la religión, había algo de divino en la política, pero ¿quién osaría en el mundo contemporáneo decir que hay un, algo de Dios? En, en la política, en conseguir voto, en ir a votar, parece que al contrario, es lo más mm, humano. Es lo más burocratizado. O sea, que hay. Eh, pero justamente, bueno, ahí siguiendo un poco la idea de Nietzsche, como para no olvidar esa idea, en Nietzsche está la idea de que eh, Dios cae en su pedestal y la ciencia parece que intenta tomar su lugar. No es como que la ciencia intente tomar el lugar, no es como que los científicos digan, oh, hagamos una nueva Ahora ciencia. Somos Dios. Claro, lo que pasa es que la humanidad, al ver que está desocupado el lugar que antes tenía Dios, intenta poner a la ciencia como Dios. Parece que han diosado la ciencia, en claro. otras palabras. Pero el problema de la ciencia, y esto no es culpa de la ciencia al final de cuentas, es que no puede responder, por ejemplo, a las últimas preguntas del ser humano. Por ejemplo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Y eso es muy evidente. Porque como... hay mal en el mundo. 
claro. se mueren los niños. Claro, pero por ejemplo, la ciencia puede ayudarnos a crear bombas, pero no puede respondernos si tenemos que tirar la bomba o no. Claro. Que fue lo que pasó el siglo pasado. Con la ciencia podemos crear mejores armas, armas más optimizadas, cuantificables, calculables. Pero la pregunta de si debemos usar o no el arma es una pregunta que respondería, por ejemplo, la religión, la ética y todo eso. Entonces, esta idea de la ciencia por la ciencia justamente tiene esta, esta dificultad, de, por ejemplo, la clonación humana, la edición genética. En la actualidad nos plantean esas preguntas de la ciencia puede moverse por sí misma. Y nos ha desorientado y nos ha puesto un poco en jaque. Es decir, que nosotros tenemos que decidir esas cosas. Claro, porque antes estaban determinadas por la religión, de cierto modo, por la, la, estas religiones de las que hablaba Weber, pero una vez que desaparecieron de cierto modo nuestro mundo, parece que nos toca a los seres humanos medio seculares responder un poco el, el desafío. Y por eso a, a muchos banqueros, por ejemplo, les hacen tomar clases de ética. Claro. Pero en el fondo la ética no funciona si es que, si es que no se tiene un, un sentido último. Porque uno puede decir, mira... Según tal moral o según tal, tal, tal ética, eh, que al final está fundamentado en, en si uno puede hablar de principios universales o no, eh, el banquero al final puede estafar a la gente si quiere estafarlo o no. Claro, al final o sea, se, se, todo se, se remite a él mismo. Claro, o sea, a quien no le importe el último lugar que ocupará su alma por la eternidad, como que es, es un poco lo que dice Sartre, me parece un poco que Dios ha muerto, está todo permitido, básicamente. O sea, sigo siendo no esto una charla. Lo que nos dice es que al final, cuando o sea, aparecen un poco los sistemas morales, no hay nada que frene un poco el avance del mundo en ningún aspecto. Hay, hay un último concepto, justamente para terminar esta diapositiva, el concepto de la jaula de hierro, simplemente para, para decir que Weber eh, le llama a esta optimización, si se fijan, la optimización del mundo moderno, de la ciencia, eh, esta racionalización ultra mega racionalizada, ultra mega optimizada, ultra mega cuantificable, tiene por ejemplo el mundo académico, vamos a explicar primero del mundo político, la burocracia, la burocracia estatal, el ministerio de no sé quién, con no sé quién, con no sé quién, los cientos de empleados por aquí, por allá, y que cada uno es una pequeña fase, una cosa, él le llamaba la burocracia la jaula de hierro, porque aplasta el espíritu humano, esta gran máquina que el Estado, y para los que trabajamos en la universidad, la universidad también es una gran máquina, o sea, hay una jaula de hierro en la universidad. Claro, a uno le gustaría decir que la universidad es el centro del conocimiento, pero en la realidad parece que es más con cumplir el contrato de que uno tiene que publicar tantos papers al año, y esos papers eh, tienen que ser en tal revistas indexadas, porque si no, no se ganan ciertos puntajes, entonces, claro. La pregunta de qué vamos a enseñar es poco relevante en la universidad. Lo importante es cumplir con lo que está pidiendo la acreditación nacional, eh, cumplir con esto. O aparecer en tales escalas internacionales, y esas claro. escalas internacionales solamente se dan si tienes tantos papers en las revistas más influyentes claro. de tal o cual área. Y el director dice, ¿cómo metemos más alumnos a esta carrera? Eh, quizás necesitamos salas. Estamos en bancarrota. Claro, no sé cuántos metros más grandes de sala para poder meter 1.5 más alumnos. Una, cosa una vez así. en nuestra universidad ocurrió que, porque siempre hay personas que renuncian a la carrera antes de ingresar, entonces hubo una vez en que no renunció nadie. Y resultó que faltaron... Faltó un asiento en la sala de clases. Hay una matrícula además. No, y eso pasa mucho en los aviones. Me eso pasa por mucho ahí. en los aviones. En el fondo es la optimización al supremo y cuando están eh, sobrevendidos, que pasa más, como, es más seguido de lo, que, de lo que uno esperaría, eh, al final tienen que ir pagándole de vuelta a las personas. O, claro, es decir, venden el 105% del de avión porque saben que hay un 5% de personas que pierde el avión. Pero no siempre pasa eso. La intención es lo que vale, dicen por ahí. <risa> Pero justamente, entonces esa es la jaula de hierro, específicamente los que estamos dedicados a la universidad, la jaula de hierro son los papers, con cumplir con no sé qué, con subir esta cosa acá, y en el mundo tecnológico ahora de las charlas virtuales y las clases virtuales, la tecnificación, o sea, Weber, que, está, Weber, que estaba en su mundo sufriendo por, mire cómo se ha optimizado mecánicamente la universidad, le digo, oiga, haga clase online. O sea, haga clase online y va a ver que los niveles de optimización, los niveles de cuantificación, no sé, increíble. O sea, ahora que hacemos clase online, se den cuenta que nos pueden meter 200 alumnos. ¿Y qué lo detiene que sean 300? El ancho de banda, probablemente, de la, de la clase, no lo sé qué. Pero es, para muchos universidades lo mejor que le ha pasado justamente eh, la clase online, por ejemplo. 
es un poco la jaula de hierro que el haber hablado un poco en la política, a nosotros nos toca en la universidad, pero ustedes imaginan que el trabajo, el Estado, la empresa, el colegio Por ejemplo, también. no sé si les ha pasado que cuando uno va a un, a un, al registro civil, no sé cómo se llamará ya, pero a un lugar donde... Registro civil, gracias Alex. Eh, de repente uno dice, ya, ¿y dónde puedo sacar eh, la cédula de identidad? ¿O dónde puedo ver esto? Y es en tal departamento, luego otra cosa en tal departamento, pero si todo esto es el registro civil, ¿por qué no puedo hacer todo esto en una sola sección? No, porque usted tiene que hablar con tal persona que se dedica a esto en tal departamento del registro civil. Claro. Y Weber por, dice... ejemplo, por ejemplo, nosotros mismos, para poder eh, constituir la Fundación en Cultura Filosófica, eh, tuvimos que primero ir al registro civil a pedir un papel. Después ese papel tuvimos que llevárnoslo a nuestras casas, rellenarlo, después llevarlo no al registro civil, sino que a una municipalidad que en el fondo funciona como un registro civil, pero no es un registro civil, sino que... Claro, y esto tiene que ir firmado por el abogado, y vas al abogado, esto tiene que ir firmado por el abogado de no sé dónde, por el notario, que no y es... Luego un... tiene que ir al Ministerio de Justicia. Y luego tienes que ir al, lo, a eh, ingresar a la página del registro civil para ver si tu fundación está constituida ahí o no. Y si no está constituida, tienes que hacer todo el proceso de nuevo. Claro, y eso supuestamente es la optimización, porque claro, de cierto modo optimiza, porque no es una sola persona que hace todo, y si esa persona hiciera todo, solamente puede hacer una institución al día, por ejemplo, no sé qué. Pero es como el método Fordiano, al final de cuentas. Pues, si una persona hace un auto, tenemos poco auto, pero si cada persona se dedica a una parte del auto, parece que salen más autos rápidamente. Pero eso es justamente el método Fordiano. Llegamos ya a los últimos dos puntos, va muy rápidamente, en especial con este último, porque ya hay una hora de esto, y, y ya dedicarnos los próximos minutos a plantear algunas preguntas. Pero parece que el siglo XX no es ni tan racionalizado, ni tan desmagificado, como estábamos hablando, Beber, o como parece que esta tendencia de la que hemos hablado hasta ahora podría mostrarnos. Primero, que todas las guerras mundiales pueden ser... Weber muere en 1920... 20. Muere con la peste española. Con la peste española. De hecho, curiosamente, a 100 años tenemos otra peste recordando a Weber. Miren qué mm. curioso. Pero lo curioso de esto es que, claro, cualquier persona que empieza a tomarse esta idea de que Occidente es un camino de racionalización... Y, y, y por eso es muy criticable de si es una racionalización o optimización, que porque parece que un poco más de optimización, en especial después de la humanidad, o sea, perdón, de la humanidad, parece que va a encontrar la Primera y la Segunda Guerra Mundial como un proceso no racional, pero yo creo que muy óptimo. O sea, la cantidad de gente que se mató, o sea, se logró optimizar los métodos de aniquilamiento humano de una manera increíble. Se comprobó en el fondo mucho postulado. Es terrible decirlo, ¿no? Pero, pero de alguna manera igual es cierto que al final se desarrolló muchísimo la economía, se inventos científicos por doquier, eh, las mismas bombas atómicas son un gran ejemplo de ello. En el fondo llegó el culpín en el conocimiento humano por una guerra que nos mató a todos contra todos. Entonces claro, parece que este proceso de racionalización no es tan racional, porque uno identificaría racional con ser mejores personas, pero a medida que ha avanzado la ciencia o la humanidad, que parece que ha avanzado a pasos gigantescos en muchos aspectos, en los últimos siglos, también nos hemos matado como pocas veces. Entonces... Claro, pareciera que no nos hacen mejores personas y precisamente lo que decíamos anteriormente. En el fondo. Ahora tenemos que ser nosotros los que decidimos qué está bien y qué está mal. Pero al final somos todos personas y todos podemos tener distintas concepciones de lo que está bien o lo que está mal en tal o cual circunstancia. Claro. Entonces, ¿cómo ponernos de acuerdo? Kant, por eso, cuando veía el avance de la ciencia, no pudo no escribir ese texto de la próxima paz mundial entre las naciones. Dijo, no, si seguimos avanzando así en la ciencia, pronto ya tendríamos la paz mundial entre todas las... Y aún así, aún así, el postuló para su tratado de ética, dijo que hay que actuar como si Dios existiera. Claro, porque si no, esto no lo frena a nadie. Pero bueno, eso... y guerras mundiales, totalitarismo. Primero también, otro tema, la racionalidad no es homogénea, y por lo menos Weber alcanzó a ver esto, y creo que no está pasando en estos momentos. Cada uno de los que está en esta charla, no todos, por decir casi nadie, me, me juego un poco, ahí pongo las manos al fuego, como se dice, sabe cómo funciona Zoom. ¿Qué quiere decir esto? La racionalidad no es homogénea, porque a medida que vamos avanzando, ciertas personas se dedican a crear la plataforma Zoom para hacer charlas online. Pero, nosotros, normales, no sabemos cómo funciona Zoom. Incluso muchos inversionistas de Zoom no saben cómo funciona no la sé. plataforma. Sabemos apretar botón y cosas así, que es lo, que es lo mismo Podemos que pasa. Podemos agendar con el reuniones, 
pero no sabemos los mecanismos internos de Zoom. Claro, entonces decía, por ejemplo, Weber, que en la antigüedad una persona moría saciada de la vida porque uno podía preguntarle a alguien de la mesa, ¿sabía hacer su casa? ¿Sabía cómo pastorear? ¿Sabía en qué momento la oveja había que trasquilarla? Esquilarla, perdón, no sé cómo se dice. <risa> sabía relativamente todo. Había un montón de cosas que no sabía, pero tampoco le importaban porque, como hablábamos, era el desconocía, misterio. Desconocía, desconocía que no la sabía. Claro, ahora el misterio, ¿qué habrá más allá de la estrella? Bueno, los dioses sabrán, pero es una cosa que los humanos no podemos saber. Y por eso Weber decía que morían saciados de la vida. En cambio, nosotros los buenos, como estamos insertos en un progreso constante que no va a ninguna parte, ni siquiera sabemos cómo funcionan los computadores, pero sabemos, utilizar, sabemos utilizar las cosas. Weber pone el ejemplo, la gente que usa el tranvía no sabe cómo funciona el tranvía. Lo único que sabe es que va a llegar a la hora si lo toma en cualquier punto. Entonces... Parece que esta racionalización es utilitaria en el mundo bueno. Y es por eso que, en definitiva, parece que no somos tan inteligentes como podríamos ser. Lo que mucha gente mira la edad media o mundo clásico y dice, debemos ser sustancialmente más inteligentes porque tenemos luz eléctrica o todas estas cosas. Y parece que no, somos utilitarios con el progreso científico, pero racionalmente somos un idiota de todos modos. Hay o sea, menos gente analfabeta que en el siglo XVIII pero al mismo tiempo parece que, o sea, ya no estudiamos griego ni latín a los 12 años, o no éramos expertos en griego ni en ocho idiomas hasta los 12 años, por ejemplo. Claro, votamos por malos candidatos igual, cometemos errores, parece que no, en general cometemos los mismos errores de siempre, o peores que podrían ser en ese ámbito, eh, por eso la racionalidad no es homogénea, y el último... Los irracionalismos contemporáneos, este tema a mí, por ejemplo, me fascina también, que es la idea de que cuando la ciencia avanza y le quita cada vez más lugar a la creencia, alguna gente ha especulado, que sería muy raro, que la gente empieza a hacerse más racional, más científica. O sea, hay una idea que es medio falsa, parece, que a medida que la religión tiene menos lugar, parece que la ciencia ocupa ese lugar. Pero parece que no. Porque pareciera que al mismo tiempo creemos cosas. Así, por ejemplo, muchas personas endiosamos la ciencia. Es decir, parece que hay algo en nosotros que igual quiere darle una cierta religiosidad, religiosidad. a las porque, cosas. Claro, porque claro, ya no somos creyentes en Dios, pero creemos en las vibras. Entonces, cuando alguien está enfermo en, en un hospital, por ejemplo, le decimos, oh, le mando buenas vibras. Claro, <risa> que, que una mezcla de religión cientificista. Claro, como, porque, porque te mando son, wifi. Como claro, así. que son las buenas vibras. <risa> claro. O, o también, por ejemplo, en, creo que ahora está muy de moda el, el creer en... En, en la astrología, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, no, pero es que yo soy terca porque soy Tauro. Claro, yo soy Tauro. De hecho, eres terca porque eres Tauro. Ah, no. eh, pero es muy curioso eso porque uno piensa que al salir la religión, la religión está salvífica, que curiosamente eran muy racionales, porque Weber se juega esta idea de que estas religiones son muy racionalistas, entonces son muy lógicas dentro de ellas, aceptando ciertos principios y ciertas cosas, son religiones relativamente racionales dentro de todo. Obviamente, como le dije, aceptando ciertas cosas. Una vez que tienen menos lugar en la vida de uno, la teoría es que la ciencia ocupa ese lugar. O sea, por cada religioso menos hay un científico más. Pero no. El lugar de eso lo empiezan a ocupar el terraplanismo. Ese es el tema. Es el tema al final de cuentas. Empezamos a creer cosas más, perdóneme, más irracionales. Es el tema porque no nos estamos volviendo más científicos. Es el, el, lo que Porque sé. la gente que realmente sabe de la ciencia en realidad es la menos. La gente que funciona, o sea, la que, que sabe cómo funciona Zoom es menor a la gente que utiliza Zoom porque, porque tiene que utilizarlo por su trabajo. Por y ejemplo. no puede explicarlo porque están hiper especificándose en mm. cómo hacemos un Zoom más rápido que transmita 1080 píxeles, una la cosa gente, así. La gente que posee los conocimientos para poder hablar de ciertos temas es muchísimo inferior a la gente que posee vagamente esos conocimientos y que... Y que probablemente no, de, no está tan capacitada para hablar de dichos temas. Claro, entonces la demagificación es muy paradójica, porque no es como que realmente la gente sea menos religiosa, es que a medida que la religión formal tiene menos lugar en nuestras vidas, empiezan a aparecer las religiones informales, por así decirlo, que, que tienen menos trabajo lógico detrás, el New Age... Eh, la creencia en fuerza, la creencia en el chamanismo, bueno, muchos de ustedes son mexicanos, para nosotros es increíble el tema de la Santa Muerte, por ejemplo, la Santa Muerte, que es una creencia que, que también se, en toda Latinoamérica ya tiene un, muchos adherentes, 
eh, son creencias, por ejemplo, que la Iglesia Católica las considera contrarias al dogma, eh, pero son efervescentes cómo se van transmitiendo estas ideas por, por la, la razón, cultura, ¿no? por la cultura, etc. Eh, y que justamente es porque la religión formal tiene menos espacio. Esto no es un llamado a que, oh, la religión formal va a ocupar, y tampoco un, un llamado a, oh, la científico, igual no está. Yo creo que sí para... es un llamado que no están haciendo la pega. No, es solamente en el fondo para, para abrir un poco quizás los ojos respecto a nuestra situación en el mundo actual. Y por eso nosotros tenemos que transmitir filosofía por las redes sociales, porque justamente como ese espacio no se está usando, falta pensamiento crítico, falta no sé qué, mm. Quizás nosotros un poco de la filosofía vamos a hacer un poco la pelea de gente crea cosas racionales dentro de todo, o, sea, o, o, o crea... O ser coherente con lo que creen, porque, porque muchas veces sucede que la gente dice, no, pero es que deberíamos instaurar la pena de muerte. Entonces, ah, tú no crees en los derechos humanos, por ejemplo. No, pero es que los derechos humanos son derechos humanos. Entonces, porque ellos lo violaron, entonces nosotros los tenemos que matar pero ahí tú estás violando los derechos humanos también, por ejemplo. Claro, es, empiezan las contradicciones lógicas entre los sistemas de creencia en que a uno le parecen, y hay emotivismo en el mundo contemporáneo. Pasa, pasa que eso, la desmagificación no es que la gente se hace más racional, sino que empezamos a creer cosas más irracionales al final y de cuentas. Y creemos que porque está en internet en alguna parte y nosotros podemos acceder a ello en cualquier minuto, Creemos que ya sabemos de eso antes siquiera de buscarlo en internet. Claro, hay un libro que habla sobre eso, que no lo he leído, pero, pero resuelve este problema. Pero no me interesa leerlo, porque sé que puedo buscar un video en YouTube, por ejemplo, que explique todo esto. Pero es un poco el, el tema del irracionalismo contemporáneo. Parece que simplemente para cerrar la idea, parece que el avance de esta razón, la desmagificación, no es sinónimo que la gente sea más científica. De hecho, lo, número de la estadística y eso son estadísticas que vi en Chile y una estadística en Estados Unidos, no sé cómo será en México, pero empezamos a creer otras cosas, cosas que desde la religión tradicional uno diría, wow, o sea, nos demoramos mil años en, no sé, eliminar el chamanismo eh, de la creencia, este misticismo charlatán, y vuelve a ocupar una preponderancia en el mundo contemporáneo. Llegamos a la última parte de nuestra charla, donde esperamos que interactuar un poco con ustedes, eh, mientras también respondemos las preguntas Sí, la Cali puede enunciar la pregunta Por ahí, eh, mientras yo voy a leer un poco el chat Si, si quieren puede responder el chat No sé cómo funciona esto de que pueden pedir la mano O hablar a algunos sí, pero... o sea, Si alguien quiere levantar, o sea, hablar por micrófono Está muy bien, pero en el fondo la pregunta a plantearnos Es ¿Ustedes creen que los nuevos avances De la ciencia pueden reencantarnos con el mundo? Es decir, volver a asombrarnos O a maravillarnos con, con la naturaleza y, y con lo que nos rodea En el fondo con nuestra realidad Uh -huh. Yo creo en lo personal que sí, y yo lo digo porque yo soy una fan de Cosmos, <ríe> no sé, quizás para ustedes Cosmos eh, es quizás una serie más de divulgación científica. El Merlí de los científicos. El Merlí, eso. claro, no sé si han visto Merlí, una serie en Netflix, pero es una serie de un profesor de filosofía, y que yo nunca vi, porque me da un poco de vergüenza ajena, porque... <ríe> Porque idealizan mucho la filosofía y quizás en la ciencia pase lo mismo en el fondo, porque estos documentales, o, bueno, me es una serie, pero idealizan mucho la serie cuando en realidad hay mucho trabajo, hay muy, de repente eh, uno está desmotivado haciendo un experimento o quizás uno... Claro, uno ve el Discovery y parece que entiende cómo funciona la física cuántica y alguien podría preguntar fácilmente ya, ¿cuántas ecuaciones has hecho desde que saliste del colegio? Claro, en el fondo, y ellos que hacen ecuaciones y hacen ecuaciones. Pero en el fondo, y que no entienden tampoco claro, la física. Pero en el fondo yo me maravillo con Cosmos. Me, me maravillo viendo eh, los descubrimientos de neutrinos y que en Japón se haya hecho toda una cámara para poder captar esos neutrinos. Estas partículas, claro. Esas partículas que son más rápidas que la velocidad de la luz. Cuando antes no había nada, nada más veloz que la luz, ahora parece que parece? puede haber algo. Más claro, esto, lo que, que puede bueno, ser, Es lo mismo no que sé. hablábamos, que en el fondo la ciencia queda obsoleta rápidamente pero quizás eh, en ese estar obsoleto o en ese volverse obsoleta hay más cosas que nos van maravillando y que en el fondo nos, dan, nos hacen darnos cuenta de qué grande es el mundo en el fondo. Claro, Porque la posibilidad tiempo... de mundos paralelos. Claro, y de, y de maravillarnos de en el fondo de algo que quizás estuvo desde siempre, quizás se creó en un momento por, por azar, eh, o quizás lo hizo alguien en el fondo postulando también la creencia de Dios. ¿Qué pasa el hoyo pero negro? No, pero de facto, el hombre no lo creó. Y ante esa posibilidad solamente nos queda descubrir y descubrir. Y yo creo que en ese descubrimiento, en lo personal, hay, un, hay una cierta 
reencantamiento, reencantamiento de, de nuestra realidad. Claro, es decir, la ciencia del siglo pasado nos desencantó. Eh, ¿Será que la ciencia de nuestro siglo pueda volver a reencarnarnos, re, reencantarnos con el mundo? ¿Hace como sentir pasión por el saber o no? No sé, le preguntamos. Mientras ustedes me preparan su respuesta, por así decirlo, para... Los vamos a, los vamos a, hacer una, claro. a cuestionar. Hay una pregunta, hay una pregunta hay en el preguntas. chat. Ah, Había yo, una de ah, ya. Soy... Yo voy a contestar la democracia. Quizá eh, el tema de la democracia, por ejemplo, en Weber, es justamente en el ámbito político actual. Estoy pensando en, en estas tesis que nosotros estábamos hablando. Como hemos optimizado, racionalizado todos los procesos, la política también es profundamente optimizable y racionable. Entonces, por eso tenemos una democracia que tiene cierta forma, que hay que votar después de una cierta cantidad de tiempo, con un cierto quórum, una cierta forma. La ley no sé cuánto de esta forma, que tiene que haber tantos candidatos y pasa el de acá para allá. Todos esos son procesos que, si uno no lo piensa, lo piensa, son procesos de racionalización de la política. Antes era revolución y cosas así, y matamos unas cuantas personas y parece que el mundo cambiaba, pero como eso era poco eficiente y poco racional, la política en el mundo contemporáneo es muy, muy técnica, con senadores, diputados, no sé qué, por aquí, para allá, es tan técnica que es justamente la jaula de oro de la que habla Weber, es tan grande, es tan ineficiente para nosotros de manera práctica como funciona el mundo, aunque, aunque es más eficiente efectivamente, el sistema de partidos previene que no nos matemos lo uno a otro en las calles, eh, que no hayan caudillismo, etcétera. Todos estos son sistemas, obviamente, para... O las leyes contra el cohecho. Claro, todas estas, todas estas cosas que pasan, al final de cuentas, hace lo que Weber decía, aplastan el alma. Porque, claro, uno piensa en la academia, ¿cómo hacemos que nuestros profesores investiguen más? Ah, pero obliguemos a escribir papers y a publicarlo en las mejores revistas, cada no sé cuánto, porque si no, no van a ganar punto, porque si no, lo despedimos. Entonces el profesor ahí escribiendo paper, todo eso, y está la ilusión detrás de eso, que esto hace que todo funcione y que funcione mejor la, la academia. Uh -huh. Pero el pobre profesor ahí, copy-paste de un par de cosas para poder sobrevivir en la universidad, parece que no. Y lo mismo, por eso justamente pasa con la democracia. Eh, Weber diría, el mundo en que vivimos nos desencanta políticamente hablando, porque parece que votamos y el mundo sigue relativamente igual. Y parece que es propio de la política contemporánea seguir relativamente igual, porque los cambios grandes desestabilizan todo. Claro, Keylor Mena pregunta si acaso está mal o es mala la racionalización, tomando en cuenta lo vital que es para el avance de la ciencia. Yo en lo personal no creo que sea mala la racionalización, o no es que sea en mala en sí, yo no creo que sea nada bueno o nada malo en sí mismo, sino que eh, así como la magificación del mundo no era mala, eh, la desmagificación del mundo tampoco es mala. Quizá el problema de ello es que nos engañamos creyendo que somos en realidad más racionales cuando muchas veces nos pasa lo contrario y, no, y nos vemos envueltos en estas falsas creencias, eh, bueno, al final son creencias, pero en estas falsas convicciones de que mayor, racion mayor racionalización nos da, da menos lugar a, por ejemplo, eh, vaguedades o teorías inconclusas respecto a la ciencia, respecto a nosotros mismos, respecto a la realidad. ¿no? Por ejemplo, esto mismo de eh, te mando buenas vibras, eso al final nos estamos engañando, nosotros decimos que somos ateos, pero eso de alguna manera, claro, no es un dios en particular. Claro, es como no creo en la iglesia, pero creo en Dios, como intentar sal salirse como por... Por otro lado, por la tangente, de alguna manera, y en realidad, claro, yo creo que la racionalización es como es, y en el fondo hay, ocurre que nosotros tenemos que saber en el fondo cómo funciona y abrir los ojos un poco para poder ver las cosas como son, que parece claro. que el hombre o parece que las personas no son tan racionales como ellas creen de sí mismas. Claro, nos creemos mucho más racionales de lo que somos, mm. pero termina esta charla y yo cruzo los dedos así, hago, le prendo vela a un santito para que gane mi equipo, uh -huh. una, una cosa así dentro de todo. Bueno, Weber también habla que justamente el proceso de racionalización, él no lo considera ni bueno ni malo, porque mm. él es un sociólogo después de todo, entonces dice, esto es lo que está pasando con el mundo. Él observa. Él observa, claro, porque al final si uno dice, es bueno esto malo, pasa que hay que hacer algo que se llama filosofía de la historia, que es decir, ¿Para dónde va la historia? ¿O tiene algún sentido todo esto? Y dependiendo de, de ese sentido, nosotros podemos juzgar si los procesos de la historia son buenos o malos. Uh -huh. El problema es que no podemos hacer eso. O sea, es simple. Eh, no podemos saber para dónde va la historia y si va para algún lugar. Entonces, lo que hace Weber un poco es describir el mundo que nos toca vivir. 
con sus luces y sus sombras. O sea, yo soy fanático del mundo que me toca vivir hiper racionalizado con consolas de Nintendo y clases en Zoom, etc. Pero también tengo que pagar el precio de que, eh, para los que somos profesores, y ver la jaula de hierro sobre nosotros, eh, yo probablemente, como hago el curso de filosofía en la universidad, jamás me volverán a dar una sala física, eh, o, probablemente. Porque no habrá, no será el próximo Kant, o el próximo Hegel, o, o el próximo Einstein, mm. sino que va a ser un peón más en el fondo del sistema científico que está instaurado hoy en día. Claro, probablemente todos los que estamos acá escuchando, no sé si qué tanto podríamos aportar así trascendentalmente a la, uni, a, la, a, la, a la humanidad, pero quizá alguno pueda haber hecho la patita, como se dice, la ruedita. Una patita del, importante. Del, del, ¿cómo se llama? Claro, nadie va a volver a inventar la rueda. Es muy difícil que eso suceda. Claro, pero alguno optimizó el ángulo del Perseverance de una piernita para que sobreviva claro. más tiempo allá en Marte. Uh -huh. Eso podemos hacer. Eh, por ahí no había... Eh, Creo que hay otra antes. Esta. No, esta ya la respondimos. Ah, ya. Dice Joel, ¿se puede decir que como hay irracionalización en la ciencia, hay también en la religión, como esta creencia de los símbolos, por ejemplo? Es que justamente el proceso de avance de la, de la religión, estoy pensando por ejemplo el cristianismo, no es que acá me ponga a defenderlo ni nada, pero son mil años en que tuvo que ser golpeado por la filosofía, por la lógica, por el pensamiento racional, por los, por los mismos eh, cristianos, en el fondo, hay muchas dudas, por, por algo están los herejes, en el fondo. Porque claro, los concilios. Los concilios, en el fondo, es para dictaminar qué cae bajo, bajo los símbolos propiamente cristianos o, o, o judíos, por ejemplo, y qué queda afuera. Claro, será Santa María Virgen, será o no, y, y tú dices que sí y que no, y algo sale de eso, y usted puede compartirlo o no. Pero el problema es que la modernidad, claro, esa religión empieza a desaparecer y empieza una persona a decir como, hey, tengo unas piedritas. <risa> no claro, sé. no hay concilios acerca de qué es ser realmente racional o qué es ser realmente eh, científico. Claro, o sea, por, podríamos decir que había un cristiano en el siglo I que dijo, hey, ¿qué tal si yo pongo estos cuarzos a la luz de la luna? ¿Me va a ayudar a llegar al paraíso? Probablemente claro. hubo muchas respuestas y dijeron, no, efectivamente no, y eso es irracional. en el siglo V, cuando se hizo el concilio de Nicea, por ejemplo, se diga, mira, los cuarzos descartados. Claro, no funciona eso. La, <risa> la filosofía, la lógica, la razón, dice que eso no funciona en la religión. Pero ahora desaparece la religión y viene una persona y te dice, hey, ¿sabes que si pones los cuarzos a la luz de la luna... Eh, te ayuda a ganar dinero, por ejemplo, una o cosa así. O te da buenas energías. O te da buena energía. Y, Cuando y... en realidad todos tenemos días buenos y malos. Claro, <risa> o sea, entonces, eso lo referimos al final de cuentas. Y digo, no estamos haciendo una apología a la religión, pero decimos que se dejan de lado religiones que son intelectualmente mucho más exquisitas. Y ¿Por eso, el Porque islam... han tenido de alguna manera siglos para desarrollarse a sí mismas. Claro, por creencias que son ya muy difíciles de sostener de manera lógica, racional. Y quizá las creemos porque en el fondo queremos creer. Queremos creer en algo. O sea, eso es lo que iría a Weber, porque la demagificación, como les digo, saca a Dios de ese pedestal, pero la ciencia no se puede poner, queda ese lugar vacío, entonces estamos siempre en la búsqueda de sentido, en la búsqueda de que algo mágico allá afuera no ilumine de cierto modo. Por eso la Cali hablaba recién, para ella lo mágico es el descubrimiento, no sé, de la foto del agujero negro. Lo mágico está en los nuevos experimentos científicos. Para mí, lo mágico, por ejemplo, el mundo artificial. La inteligencia artificial, para mí es mágico eso. Eh, o sea, intento reencantarme solo, perdón por decirlo así, pero, pero intento decir, oye, quizá de acá que me muera, ojalá pueda poner mi cerebro en un avatar virtual, eh, y ser como Futurama, no sé si es claro, Futurama, pero... Claro, quizás eso pase, quizás eso lo encuentro, me emociona dentro de todo, pero intento emocionarme dentro de un mismo sistema científico, eh, pero no, no, no es para todo y no todo tiene que ser igual, entonces algunos quieren buscar ese sentido, entonces tienen que alinear su chakra, básicamente, porque ah. hay una parte que tenemos que, que reencantarnos o morir en el intento, ah. tristemente. ¿Qué piensan sobre la educación actual? Donde la escuela es esta fábrica ilustrada al servicio de esta práctica científica capital que obliga a no salir de un estado de actualización constante. O sea, yo más o menos lo que hablábamos recién... Bueno, la Cali, eh, no voy a decir experta porque el experto siempre sale caro cuando habla uno de esto, pero justamente una de las discusiones que se tiene en la actualidad es que estamos haciendo los profes de las universidades, de cierto modo. Pero no solamente eso, sino yo... 
también fue, eh, lo pienso en las escuelas, en el fondo, de buenas intenciones, esta popularización de la, de la educación, en el fondo, donde se intenta educar a todas las personas, está llena de buenas intenciones, pero lamentablemente parece que en esa educación a todas las personas parece que se nivela hacia abajo y hay una educación peor a todas las personas, cuando en realidad, claro, antiguamente, como eran unos pocos los que se educaban, eh, porque tenían dinero, porque tenían eh, poder o lo que sea, eh, se educaban de mejor manera. Entonces, creo que claro, la educación actual... La generalización de la educación. La generalización de la educación, desde ese aspecto, en el fondo, y después quizás pasamos a, la, a lo que decía Camilo, eh, la generalización de la educación, por un lado, permite que todos sepan aprender a escribir pero parece que no todos entienden lo que están leyendo. Claro, y en un mundo mucho más racionalizado y optimizado, no es tan conveniente enseñarle a los niños a pintar, por ejemplo, o sea, está, está bien en que sea, pero empezamos a transformar el conocimiento en un conocimiento técnico, por así decirlo, o sea, pronto... A cómo sobrevivir en el mundo más que a vivir el mundo de manera ilustrada, por decirlo de modo. Claro, estamos yo creo que un par de años, o una década, no sé qué, en que ya no sea tan importante leer poemas, pero dediquemos clase a hacer Excel. Claro. A cómo funciona una matriz de Excel. Porque efectivamente eso ayuda más a optimizar el mundo que, que leer poemas que también puede ser, no sé, yo, me gustan los poemas. Hay que pero... saber las métricas de los poemas. Claro. Y... O que sepan, no sé, por las distintas corrientes de pintura. Claro, entonces al final nosotros igual estamos insertos en un mundo hiperoptimizado, entonces nuestra educación es hiperoptimizada, es un, una especie de círculo vicioso. Por eso MacBear dice, esto de la optimización no va para ninguna parte, no es que no vaya para ninguna parte, en el sentido es que vamos optimizando sobre optimización, sobre optimización, pero no nos detenemos a pensar, queremos esto, buscamos esto, ¿para qué optimizamos tanto? Claro, ¿Cómo? parece que la educación actual permite que más personas lean y más personas sepan escribir, pero nos hace personas menos profundas, quizás. Nos También. hace menos reflexivas. Claro, tenemos mayores bajadas de internet, pero ¿para qué? ¿Para qué más? <risa> ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, sí, está bien, siempre más. Siempre más megas de bajada, siempre más ancho de banda, pero la pregunta, y hay un momento en que nos detenemos. Ah, me pasa con los celulares, por en ejemplo. En el fondo hay un precio que paga la educación actual. Claro. La educación eh, de, democrática paga el precio de, quizás las personas son eh, en general más aptas para vivir la vida, pero eh, más, menos profundas quizás. Que era lo que decía un poco Weber, la gente le basta con saber cómo tomar el tranvía, claro. pero no sabemos cómo funciona el tranvía, y eso pasa un poco con la educación, sabemos cómo movernos en el mundo, para cómo pagar las cuentas, cosas así, pero efectivamente no sabemos cómo funciona la... El otro día me puse a estudiar cómo funcionaban las bitcoins, y no lo entendí, pero el tipo que hacía el video de las bitcoins decía, no se preocupe porque cuando usted usa su, comúnmente su tarjeta de crédito, pasan muchas cosas que usted no entiende, pero lo importante es que su dinero llegó donde tenía que llegar, Claro. Eso representa un poco el mundo donde nos toca vivir desde la perspectiva de la hiperespecificación y todo esto. O sea, somos utilitaristas de la racionalización. Yo no sé cómo funciona mi transferencia de banco. No sé cómo funciona, pero me, me importa muy poco. Me importa nomás que la pizza después me llegue a la casa. Y que no te cobren de más. Claro, ahí me quejo. Ahí me quejo. Eso yo creo que llegando a la hora y media de, de ponencia para no quitarles más tiempo, para que vayan a optimizar el resto de su día, para que lleguen más rápido a un lugar, a sentarse, a no hacer nada, como diría. Tienen que llegar rápido. Sí, bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad. Esperemos que les haya gustado la ponencia. Quizás hubo, hubo hartas preguntas, entonces quizás también le, les sirvió. A nosotros también nos sirven sus preguntas. Claro, dejamos a Alejandro más o menos para que él quiera cerrar con algo. Sí. Ok, creo que... Sí, es... Pero se está viendo, yo estoy viendo. Sí. Okay. Um, bueno, para concluir con esta interesante charla, eh, hay, vamos a traer los reconocimientos a los participantes. Eh, el Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento a el licenciado Camilo Pino Barra y a la licenciada Claudia Lewis Ripoll por haber impartido la plática Racionalización y Desmagnificación, dos caras de la ciencia moderna. 
en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales el día 18 de mayo de 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma doctor Julio César Rolón Garrido, director de este centro de investigación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Por nuestra parte, pues bueno, sería todo. Y, no sé si, si quieran despedirse. Alguno sí, muchas final. gracias a todos eh, por participar, por, por prestarnos atención sí. a estas casi dos horas. Sí, y nosotros estamos preocupados, vamos a, hacer, vamos a hablar unos 40 minutos. O sea, dijimos una cosa así, ¿podremos llenar esa hora? Y como yo les dije, nos vamos a extender. Muchas gracias nuevamente sí. y que tengan una buena tarde. Al contrario. Gracias mucho. Alex por invitarnos nuevamente. Sí, no, al, al contrario. Y el profesor Luis Miguel también. También toda la gente de atrás que hace posible estas instancias. Sí, son, porque son muy gratificantes. Sí, que se vayan expandiendo, creciendo, cosas así. Porque justamente si no ocupamos esos lugares, como se dice, otra persona los va a ocupar con un video en YouTube de las 10 razones por las que <risa> tal cosa. Claro, claro. No, al, al Muchas contrario. gracias por su participación. Gracias a ustedes. Sí. Gracias. Sí, exacto. Muchas, muchas gracias a ustedes este, por, por haber aceptado ahí eh, después de, bueno, algunas semanas de estarlo planeando. Uh -huh. Muchas no. gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.